ويدرؤون بالحسنة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما, مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله برئنو مون قلنگل الله ور أبر ولكن نشتا سنبابي كاتا كتبنا جيئنا برعان ون الله وند كتابنا پاراينا جيئنا ور أبنا آدريكنو അതിനെ നിരന്തരം ഓതുന്നു കേൾക്കുന്നു അതിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു പകർത്തുന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ രണ്ട് നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കുന്നു പടച്ചവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടമകൾ ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം നമസ്കാരം നല്ല നിലയിൽ നിർവഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു ഖുർആാൻ ഓതുന്നു വിക്ർ ചെയ്യുന്നു ദുആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലമെ സ്നേഹിക്കുന്നു സുന്നത്തുകൾ ജീവനത്തിന് പകർത്തുന്നു അക്കാ മുസ്വല വലിയ അർത്ഥമാണ് നിസ്കരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുക അല്ല നമസ്കാരം ശരിയായ നിലയിൽ നിർവഹിക്കിൻ അതുപോലെ മുഴുവൻ ഇബാരത്തുകളും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിലയിൽ നിർവഹിക്കിൻ മൂന്നാമത്തെ ഗുണം അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കൽ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സ് പടച്ചവ നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് നാവ് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് കൈകാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് പടച്ചവ നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് നാലും കൊണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദാനധർമ്മം എന്ന് കേട്ടാൽ സാധാരണ പണക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുക്കും പണക്കാരാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന് മുതുകിലോട്ട് അങ്ങ് ഇടും നമ്മളെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്കാകട്ടെ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലമേ ഉള്ളു ഒരു നാലഞ്ച് കടയേ ഉള്ളു ഒരു മൂന്ന് കാറേ ഉള്ളു ഒരു ഇരുന്നൂറ് പവൻ സ്വർണമേ ഉള്ളു ഉസ്താദ് എന്നോട് ദാനധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം അത് വാലിയ ഒരു കോടീശ്വരൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ ദാനധർമ്മം പാവത്തുങ്ങളായ ആളുകൾ പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ദാനം ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ ദാനം മനസ്സുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യൽ എല്ലാവരും നന്നാകട്ടെ മുസ്ലിമും നന്നാകണം ഹിന്ദുവും നന്നാകണം ആകാശത്തുള്ളവരും നന്നാകണം ഭൂമിയിലുള്ളവരും നന്നാകണം ദാനധർമ്മമാണ് മൂന്നാമത്തെ ദാനം നാവ് കൊണ്ടുള്ള ദാനം സലാം പറയിൻ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പറയിൻ താലീമ് വായിക്കൻ ദീനി കിതാബുകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കൻ നാലാമത്തെ ദാനം കൈകാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ദാനം സഹോദരി നിങ്ങൾ വലിയ ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നു ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു തുടി കഴുകുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ ദാനമാണ് ജക്കാത്ത് സാമ്പത്തിക ദാനം അതൊന്ന് ജക്കാത്താണ് രണ്ട് സദക്കയാണ് മൂന്ന് ഹദിയയാണ് അതും വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകിയവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് നൽകി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരും ആവശ്യാനുസൃതം എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മൂന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ഇണക്കുന്നതിന് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ഹദിയ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുള്ളവർ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം നമസ്കാരവുമായി ബന്ധം ദാനധർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധം യർജൂന തിജാറത്തല്ലൂർ 
ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത കച്ചവടമാണ് ചെയ്യുന്നത് സുബാനന്ദ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു പൂർത്തിയായി അലഹമില്ല പൂർത്തിയായില്ല അത് ലാഭം അത് ലാഭം പക്ഷെ പൂർത്തിയാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നിസ്കാരം അത് പൂർണ്ണമാകാൻ പരിശ്രമിക്കാൻ പൂർത്തിയായി അലഹമില്ല പരിശ്രമിച്ചു പൂർത്തിയായില്ല സ്വീകാര്യം ഒന്നും പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല നിസ്കാരം അപകടത്തിലാണ് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിച്ചത് പോലെയാണ് അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഓതുന്നതെന്നറിയില്ല എന്തെല്ലാമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഹാജിമാരുമായി ഇരുന്നു ഒരു തന്ത്രത്തിൽ കൂടി അവരെ കൊണ്ട് അത്തഹയ്യ തോന്നിപ്പിച്ചു തൊപ്പിയും താടിയും വെച്ച ഹാജിമാരിൽ പലർക്കും അത്തഹയ്യാത്തറിയില്ല കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല പറഞ്ഞണിഞ്ഞ പല സ്ത്രീകൾക്കും അത്തഹയ്യാത്തറിയില്ല കുലൂത്തറിയില്ല ഉസ്താദന്മാരെടുത്ത് വന്നിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ നാണമില്ലാതെ വന്നിരിക്കൻ അവരോട് ഖുർആാനോ പഠിക്കൻ എന്നെ പോലെ വിവരമില്ലാത്തവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ വല്ല കത്തുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ആൾക്കാരെ ചോദിക്കും മോനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ കേൾക്കും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ആലിമികളോട് പഠിക്കാൻ മടി അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ശരിയാക്കണം സമ്പൂർണമാക്കണം സമ്പൂർണമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം അതുപോലെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യിൻ ഇതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നു പടച്ചവൻ അവർക്ക് സമ്പൂർണമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും കൂടാതെ അവന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുതലും കൊടുക്കും മൊഹർ നിസ്കരിക്കുന്നു മൊഹർ നിസ്കാരത്തിന് പൂർണ്ണ കൂലി കിട്ടും കൂടാതെ ഒരു ഒമ്പത് മൊഹർ നിസ്കാരത്തിന് കൂടുതലായ കൂലിയും കൂടി അള്ളാഹു നൽകും പത്ത് രൂപ ജക്കാത്തായിട്ട് സദക്കയായിട്ട് കൊടുത്തു പത്ത് രൂപ ദാനം ചെയ്ത കൂലി അള്ളാഹു നൽകും എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി ബാക്കി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരട്ടി കൂടുതൽ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തതിന് കൂലി അള്ളാഹു നൽകും ധീരനെ മനസ്സിലാക്കിയ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അറുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരന്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പാവം മരിച്ചു രണ്ട് വളരെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി പത്തനാപുരത്ത് ഷഹാർ സാഹിബ് പറഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുഞ്ചിരിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേര് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മകൻ കിതാബ് പഠിക്കുന്നു മകൾ ഹിഫുദ് പഠിക്കുന്നു മകൾ ഹിഫുദ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം കൊണ്ട് മാനസികമായി വലിയ ദുഃഖം വന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഹബീസ് ഓർമ്മ വന്നത് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം പലരും പല വാക്ക് പറയും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയല്ലോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച അത്രയും ദിവസം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പടച്ചോ കണക്കാക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വെച്ചായിരിക്കും ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്റെ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പായി ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഷഹാരത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും പക്ഷെ നിബന്ധനയുണ്ട് അമലുകൾ വല്ലത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ പക്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അവരെല്ലാവരും മാഷാ നീയത്ത് അവർ എല്ലാവരും നീ ഇൻഷാ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുകരിച്ച് അഞ്ച് വക്ത ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചാലും അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിച്ച് കൂടി അള്ളാഹു തരും എല്ലാവരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ചെയ്ത് കൂടി അള്ളാഹു നൽകും ദിവസവും വരെ മുന്നൂറ് ദിക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യൻ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചാലും അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വെച്ച് അള്ളാഹു കണക്കാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഔദാര്യം വലിയ കൃപയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും തരുമാറാകട്ടെ വല്ല നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ കുടുക്കിയിടിൻ ദിവസവും രണ്ടര മണിക്കൂർ ദീന മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കൻ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്തെങ്കിലും ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്തും അള്ളാഹു കൂലി അതുപോലെ നൽകുന്നതാണ് ആദരമായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് രാത്രി തഹജ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരം മുടങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹു
പടച്ചോൻ വളരെ വിലമതിക്കുന്നവനാണ് നമുക്ക് ആ വിലയില്ലാത്തത് എത്ര ഹാഫുദായാലും ശരി എത്ര ആലിമായാലും ശരി നമുക്ക് വിലയില്ല അള്ളാഹു പറയും പടച്ചോ നന്നായിട്ട് വിലമതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉപദേശിച്ചു ഉണർത്തുകയുണ്ടായി വലിയ ഭാഗ്യം ആ രണ്ട് മക്കളും നിലവിളിക്കുക വാപ്പ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി വാപ്പയുടെ മരണ സമയത്തില്ലായിരുന്നു വിനീതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അലസനായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്പയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു എത്ര സങ്കടമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആറ് മണിക്ക് എല്ലാവരും ഉറക്കമായിരുന്നു അലഹമില്ല ഒരു മോൻ കിതാബ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് വാപ്പയുടെ മരണം ഉമ്മയുടെ മരണം എത്ര ആനന്ദകരമാണ് ഇന്നഹു ഗഫൂർ ഷക്കൂർ അള്ളാഹു താല വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും അങ്ങേയറ്റം വിലമതിക്കുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഖുർആൻ പൂർത്തീകരണം നാം എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഉന്മേഷവും ആവേശവും നൽകണം ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് വിഭാഗത്തിലും നമ്മൾ പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കും മദ്രസകൾ നടത്തിൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസകളെ സജീവമാക്കി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മദ്രസയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം ചിലർക്ക് മക്കൾ കാണുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല പ്രായമായി ഇനി അവരെവിടെ ഹിഫുദിന് വിടാനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവത്തുകൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിലൊരു കുഞ്ഞ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിൽ കൂടി വന്ന് വേറെ കുഞ്ഞ് വേറെ ഒരു വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മക്കളായിട്ട് വന്നു വന്ന് മാത്രം മുസ്ലിമായ അമുസ്ലിമായ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് മുസ്ലിംകളായ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മദ്രസയിൽ അയക്കാൻ അതാത് നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവിടെ മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കൽ രണ്ട് ആനിമീങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ഭയങ്കര നഷ്ടമുണ്ട് എല്ലാവരും ഗൾഫിലോട്ട് ഓടുക കേരളം മുഴുവനും ബംഗാളി ആനിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയുന്നു തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേരളം മുഴുവനും മോദിയും ബംഗാളി ഇമാബ് ബംഗാളി പള്ളി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന ബംഗാളി എല്ലാ ബംഗാളി കുങ്കാളി ഒരാൾ പറയാ ഭയങ്കര ബാങ്കാണെന്ന് പൊട്ടത്തെറ്റാണെന്ന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സഹോദരൻ പറയും നിസ്കരിച്ചു തൗഹീദ് ഷിർക്കാക്കിയിട്ട് അതേ ഖുറാൻ മതി അറിയാതെ മതി പാവത്തുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊരു അറിവൊന്നും ഇല്ല തൗഹീദ് ഷിർക്കായെന്നേ ഉള്ളൂ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിസ്കാരം ഒന്ന് മടക്കിയാക്കൊള്ളാം പ്രസിഡന്റ് ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ തൊട്ടുപോകരുത് നിങ്ങളാണ് കുറ്റക്കാര് നിങ്ങൾ ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഇമാമത്ത് നിർത്തുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തോട്ട് അയക്കണം അവരെ പറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം ചുമ്മാ ചടിക്ക് നിർത്തിയാൽ മതിയോ അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ടു പോകരുത് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റാനും അനുവാദമില്ല എല്ലാവരും സുബിനിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം തന്നെ മുടിഞ്ഞ തെറ്റ് ഓതിയിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത തെറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ തലകുരുക്കി കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ഈടം കാരണം പടച്ചവരല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല പടച്ചവൻ എനിക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും വിചാരിച്ചാൽ ഈ ദൈവങ്ങൾ പടച്ചവൻ നൽകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ദൂരീകരിക്കുന്നതല്ല ഈ ആയത്തില് ലാവിട്ടോതി പടച്ചവൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും വിചാരിച്ചാൽ ഈ ദൈവങ്ങൾ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ദൂരീകരിച്ചു തരും സുബൈക്ക് ഓതുക ആൾക്കാർ തലേ കുറിക്കൂടെ വലിയ ഹൗഫി നിൽക്കുക സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് വിദേശികളുടെ എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അവരെ പറ്റി നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ഈണം ഏതവർ ഈണത്തിൽ വരാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഈണമായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈണം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമൊന്നുമില്ല അന്വേഷിക്കണം രണ്ട് നമ്മൾ ഉസ്താദന്മാരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്ക് ഗൾഫിലോട്ട് കിബിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നല്ല കഴിവുള്ളവർ മര്യാദയ്ക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കത്തില്ല അവർക്ക് പിന്നെ ഉസ്താദന്മാരായിട്ട് കൂടിയ മൊബൈൽ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും നിങ്ങളേനും കൊടുത്ത മൊബൈലാ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മൊബൈലൊക്കെയാണ് ഒരാൾ പറയാം അവർ ഇയാൾ കൊടുത്ത മൊബൈൽ ഇയാളെ പോലെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില ഉസ്താദന്മാർ ഭാര്യയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാർ എടുക്കും ഉടനെ അല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ സേട്ടുമാണല്ലോ കാറിലൊക്കെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ പോലെ മടയൻ ഉസ്താദന്മാർ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാറ് കുറച്ച് മിനിക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഉസ്താദന്മാർ ദൈവം ഇത് കാറ് കൂടിയ മോഡൽ കാറാക്കരുത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നടക്കുക മാരുതി എണ്ണൂറ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് കറങ്ങി നടക്കും കുഴപ്പമില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ പിടിച്ചു
ഇപ്പോഴാകട്ടെ വെറും എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് മര്യാദയ്ക്ക് ആ ജോലി ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല സാധാരണ കടയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഖുറാൻ മുഴുവനും മറക്കുകയുണ്ടായി മൊത്തം ഖുറാൻ മറന്നു മുഴുവൻ മറന്നു ഇപ്പൊ സമുദായത്തിൽ തൃപ്തിയായി ആ കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇവരെ നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല സ്വത്താണ് അനസിന്റെ സ്വത്താണിത് അനസിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്താണ് മുഴുവൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾ നിധിയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട പയ്യൻ നിങ്ങൾ ഇവര് വെള്ളമാകണം വളമാകണം ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞോടെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കടുപ്പമായി എനിക്ക് ഓതരക്കാൻ നിർത്തി പക്ഷെ വാപ്പ ഭയങ്കര കടുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്നു നീ ഓതിയ പറ്റുന്നത് വാപ്പ കടുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വാപ്പയെ ഒന്ന് തട്ടിപ്പിന് വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തമിലിയിൽ പോവുകയാണ് നാല് മാസം ജമാഅത്തിൽ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പ പറഞ്ഞു തമിലിയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നീ മദ്രസയിൽ തന്നെ പോകണം ഞാൻ എന്നിട്ട് വാപ്പ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ആളുകളെ ഒന്ന് പൊടിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി തമിലിയിൽ പുറപ്പെട്ടു എറണാകുളത്ത് ഒരു പഴയ അമീർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹമീർ ഹാജി നബ്ബർലാഹു മറക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളൊന്നും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ജമാഅത്താണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇയാൾ അങ്ങോട്ടാ ബാഗുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് താങ്കളുടെ ജമാഅത്തി വരുക വേണ്ട നീ കാര്യങ്ങൾ തോന്നാൻ പോകണം ഇല്ല നിങ്ങൾ തമിഴിനെ വഴി വിളിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കേറ്റത്തും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വേണ്ട ഇയാൾ വരണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ അനുവാദമില്ലാതെ ജമാഅത്തിന് കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പോയി അവർ അനുവദിച്ചില്ല എന്നെ എങ്കിലും പോയി അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദേശിച്ചോടാ എനിക്കാകട്ടെ മക്കളില്ല ശരിക്കും ഓർക്കണോ വാക്കുകളൊക്കെ നല്ലവരുടെ മനസ്സിന്റെ സംഗീതം എനിക്ക് മക്കളില്ല നീ മദ്രസയിൽ പോയി ഓതി എനിക്കും എന്തെങ്കിലും കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ മദ്രസയിലോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലൊന്നും ഒരു കൊള്ളിമീൻ കൊണ്ടു പാതിരാത്രി സമയത്ത് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുബായിരക്കുന്നത് കേട്ട് പടച്ചവനെ ധീരന്റെ മാർഗത്തിൽ മദ്രസയിലേക്ക് വന്ന ഒരുത്തൻ ദാ ഇവിടെ തമിഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നീ അവരെ തിരിച്ച് മദ്രസയിലോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിടണം സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്തു സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് വരെ മദ്രസ വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മരണം വരെയും പോകാതെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവരെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ദുബാ ചെയ്യുന്ന പറക്ക് വേണ്ടി لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمعافات ولك الحمد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم بترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه في كل محت من نفس بعدد كل معلوم لك صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب أرحم الراحمين يا الله يا الله من المحضاء يا فضل غند پڑچمنا نرك اشتبت داسا المار من دير لبين دي شرية ياغن غل سهيتو الله اي صابر صابتو الله اي റഹ്മാനായ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഇതിന്റെ വേറെ ചില അടിമകൾ ഇവിടെ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവേ വേറെ കുറെ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവേ വേറെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പ പഠിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിലൊരു കുഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ആത്യഹ തുടങ്ങി കുല്ലാഴുതും റബ്ബിൻ നാസിൽ മുത്തമിട്ട് വീണ്ടും ഫാത്തിഹ തുടങ്ങിയ മനോഹര രംഗം ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ നൂറോളം ഹത്തുമകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഇതിനെ എല്ലാ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ മുഴുവനും കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഇതിന്റെ സ്വഭാവകൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹുവേ മുഴുവൻ മിനിങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഇതിന്റെ മറക്കാത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ തൗഹീദിൽ അടിയുറപ്പ് തരണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ദുന്യാവിന്റെ എല്ലാവിധ ഷെറുകളെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ആഹ്റത്തിന് അപകടമായ ഈമാനിന്റെ അപകടത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളത് ഈ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ നിന്നിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം തരണേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മാത്ത് മറക്കാത്തകൾ ഞങ്ങളെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവേ മരണം വരെയും നിനക്ക്
നബിമാരുടെ ഷുഹദാക്കരുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ സാലിഹീങ്ങളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ തരണേ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വെറുപ്പുള്ള വഴിപഴച്ചവരുടെ ദുർഗുണങ്ങളെ തൊട്ടും കാത്തിരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ധാരാളം ദുർഗുണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കാത്തിരിക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ തൊട്ടും ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ അത് മാറാറുള്ള വഴിയായ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ ഇഖാമത്ത് സലാത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ തരണേ അള്ളാഹുവേ ഈമാൻ ബിൽ ഗൈബ് നസീബാക്കണേ അള്ളാഹുവേ കാമില ഈമാൻ നസീബാക്കണേ അള്ളാഹുവേ നമസ്കാരം നല്ലതിന് നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം തരണേ അള്ളാഹുവേ മരണത്തെപ്പറ്റി മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവനത്തെപ്പറ്റി ബോധവും ബോധ്യം തരണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കണേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ സമുദായം മുഴുവനും വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ നന്നാക്കി താ അള്ളാഹുവേ വീടിന്റെ അവസ്ഥ നന്നാക്കി താ അള്ളാഹുവേ സി എ എൻ ആർ സി നിയമങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മസ്ജിദുകളെ കാത്തിരക്ഷിക്ക അള്ളാഹു മദ്രസകളെ കാത്തിരക്ഷിക്ക അള്ളാഹുവേ വീടും പറമ്പും കാത്തിരക്ഷിക്ക അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ പക്ഷെ മുൻഗാമികൾ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ കശ്മീരിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ നീ മുഴുവൻ സ്വത്തിനെയും കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പടച്ചവനെ അക്രമികൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്ത് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അക്രമത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അക്രമികളെ നീ തുടച്ചു നീക്കണേ അള്ളാഹുവേ നീതിയും സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹുവേ അവസ്ഥകളൊക്കെ നന്നാക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പരസ്പര സൌഹാർദ്ദം സ്നേഹം വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹുവേ രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ അവിശ്വാസം വന്നാൽ എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ് പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ നാട്ടിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മനസ്സുകൾ അകന്നാൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന് ഐക്യത്തിന് സദ്ഭാവനയ്ക്ക് മതസാഹോദര്യത്തിന് പരസ്പര ആദരവിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ അതിന് ഹദിയകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫിയത്തിന് സമാധാനവും തരണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ എല്ലാവിധ സമാധാനവും തരണേ അള്ളാഹുവേ ആദരവായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മഹാന്മാരായ നബിമാർ സഹാബാക്കൾ ഔരിയാക്കൾ നിന്നോട് ചോദിച്ച എല്ലാ ഹൈറുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് ശേഷം ചോദിച്ച എല്ലാ ഹൈറുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ അവർ കാവൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ശ്രദ്ധമല മുസീബത്ത് ഫിത്തനകളെ തൊട്ടും കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ബിറഹ്മത്തിക്കയാറഹമറാഹിമീൻ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله رب العالمين